புதினா சாகுபடி புதினாவின் விவசாய பணி என்பது மிக எளிமையான சிறந்த தொழிலாகும் நிலவளம் உள்ள ஏழை நில சுமந்தர்களுடன் இந்த தொழிலின் மூலம் பெரும் பணம் திரட்டலாம் அறுவடை செய்த தலைகளை அதே நாளில் விற்பனைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் மேலும் அறுவடை செய்தவுடன் நிழல் உள்ள அறைகளில் போட்டு தென்னஞ்சோகைகளை கொண்டு மூடி புதினாவின் புதுமை தன்மை மாறாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு அறுவடை முடிந்த பின் பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு மேலுரம் இட வேண்டும் இதற்காக ஏக்கருக்கு இருபது கிலோ டிஏபி இருபது கிலோ பொட்டாஸ் பத்து கிலோ பேக்டம் பாஸ் ஆகியவற்றை முப்பத்தாறு லிட்டர் தண்ணீரில் கரைத்து பின் அதில் நானூறு லிட்டர் தண்ணீர் சேர்த்து பாசன நீருடன் கலக்கும் விதத்திலான அமைப்பை செய்ய வேண்டும் இதுபோல் ஒரு ஆண்டில் ஆறு முறை செய்ய வேண்டிய வரும் உரம் இடுவதற்கு முன்பே பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை களை எடுக்க வேண்டும் இவ்விதமாக புதினா விவசாயம் மிக நல்ல பலனை கொடுக்கும் பணப்பயிராக விளங்கும் மண் வளமான ஈரப்பதம் உள்ள மண் புதினா விவசாயத்திற்கு மிகவும் ஏற்றது உரம் படர்ந்து விரிந்த தென்னந்தோப்புகளில் நன்றாக நிலத்தை உழுத பின் மக்கிய கோழிக்கழிவுகளை ஏக்கருக்கு ஐந்து டன் வீதம் முதலில் இட வேண்டும் இதன் பிறகு ஒரு மூடை டிஏபியும் ஒரு மூடை மூரேட் ஆஃப் பொட்டாசியமும் அடித்தளமாக இட வேண்டும் தென்னை மரங்களிலிருந்து நான்கடி தூரத்தில் எட்டுக்கு ஆறு என்ற பாத்திகளை வாய்க்கால் வசதிகளுடன் சீராக அமைக்க வேண்டும் ஒன்றரை அடி ஆழத்திற்கு பாத்திகளை தோண்டி கிளறிவிட்டு நீர் பாய்ச்சி நடுவதற்கு தயார் செய்ய வேண்டும் நடவு முறை நடுவதற்காக இருபது சென்டிமீட்டர் முதல் இருபத்தி சென்டிமீட்டர் வரை நீளமுள்ள புதினா தண்டுகளையும் கிளை விழுதுகளையும் பயன்படுத்தலாம் தண்டுகளை செங்குத்தாக நட வேண்டும் சுமார் ஐந்து சென்டிமீட்டர் பதிந்து இருக்கும்படியும் அதில் ஒன்று அல்லது இரண்டு கணுக்கள் இருக்குமாறும் வேறு விடுவதற்கு ஏதுவாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இடைவெளி செடிக்கு செடி வரிசைக்கு வரிசை இருபது முதல் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் இடைவெளி இருக்க வேண்டும் நடுவதற்கு ஏற்ற காலம் ஜூலை மாதம் முதல் ஜனவரி மாதம் வரை ஆகும் ஈரத்தன்மை நிலத்தின் ஈரத்தன்மையை பொறுத்து வாரத்திற்கு இருமுறை நீர் பாய்ச்ச வேண்டும் நட்ட அறுபது நாட்களில் கூறான கத்திகளால் புதினாவை அறுவடை செய்யலாம் வேரிலிருந்து மூன்று சென்டிமீட்டர் விட்டு இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பது சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள தலைகளை அறுவடை செய்யலாம் அதைத் தொடர்ந்து அறுவடைகளை ஐம்பத்தி ஐந்து முதல் அறுபது நாட்கள் இடைவெளியில் மேற்கொள்ளலாம் அறுவடை அறுவடையை காலை ஆறு மணி முதல் பத்து மணி வரையிலும் மாலையில் நான்கு மணி முதல் ஆறு மணி வரையிலும் செய்யலாம்